Hi Janab, you're listening to and you are watching us on YouTube, Double Shot Espresso. Today's topic is about blaming, the blame game. So Janab, dive in the show. Ke andar, so projection, blaming and manipulation. They go hand in hand by people to cope with their own low self-esteem and shaky sense of self. Hum, we see it all the time, right? Two extremes. Ya to log jo hain, uh, who never accept the blame, right, Tisni? And they always dump the blame on somebody else. And mm-hmm. uh, they dump it on circumstances, they dump it. Allah ki marzi thi, kuch aur. I mean, it's never their own fault and their own responsibility. And then there are people who blame themselves, right, for things which they really should not be. Koi bimar ho gaya, you know, agar wo khud bimar ho gaya, koi aur bimar ho, maine kuch kiya ho ga. Um, tragedies that happen, things that go wrong, and it, it is associated basically with negative and stressful events. So this uh, then actually can contribute to um, depression, to guilt, self-disgust, and is I think we can do a whole separate topic on show that. on that exactly. Right? I was just thinking as uh, you were talking ki ye ek a lag hi depth, a lag layer hai of hmm. uh, the topic that we are addressing today. Yeah. So, uske baare mein zarur baate karenge. But uh, I would today, really think that we should like do a separate show on that. And today, hmm. let's focus uh, more on uh, attributing guilt to others, jee, jee. right? And uh, we, so, do so these people always blame somebody else? Most often, their spouse. <laughs> 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 and uh, people excuse their own negative behavior in the process and and uh, um, so let's talk about why we play the blame game we have to understand that the more we play the more we actually lose ourselves our maturity our relationships in the process so let's talk together and understand it all on double shot Espresso. Studio phone number is 972-501-9390. Say, yeah, bilkul. I think, uh, you know, you kind of nailed it on the head in terms of, uh, you know, log yek aksar jo, you know, that the automatic reaction is kya kahi aur blame dal de and somehow that kind of relieves uh, the negative emotion from the self. And maine dekha hai ki, you know, if I can term it as one of the most destructive human pastimes uh, is passing the blame because usse kitni sari cheeze galat hoti hai you know aap you know interpersonal level pe dekh le to social family mein work related road rage mein bhi aap kitni dafa dekhte ki aap iska fault tha na iska fault tha and all of that and you know on a on a global level I mean there are so many wars which have been also fought just because of this uh, blame game so I think that it definitely leads to uh, complete unhappiness and and the the blame game consists of an event or a state of affairs which is thought to be undesirable and persisting in itself and instead of proactively making changes to kind of solve it or relieve the tension you kind of then just pass the blame now actually i was reading up on this topic and there was a research which said that uh, you know blaming somebody is actually uh, like it can go viral what i mean by that is a set of studies showed that merely being exposed to someone else making a blame attribution for a mistake was enough to cause other people to turn around and blame others for completely unrelated failures oh no really? so really imagine it's that it's contagious exactly in a way right so it's not only about ye jo aap suna hoga ki kick the dog phenomena hota hai kick the dog is mainly ke aapko upar se kahin kick Mili to apne apne niche wale ko kick dala. But uh, this is not talking about that. This is instead it appears that all you have to do is it's like literally catch the blame virus. Mm-hmm. In you know, as long as you're exposed to someone else passing the buck. And and how does this particularly happen? It went on to say that the germ that spread is the goal of protecting one's self-image. So when people observe other people protecting their egos or their self-image, they automatically do the same. 
So isn't that it's a, it's a weird thing when I thought read about it I was like it's hmm. like a self defense mechanism yeah looks okay. like it okay. and not only that that people who blame others for their mistakes they lose status they uh, learn less and and perform worse uh, <laughs> relative to those who own up to their mistakes and of course we've seen that in organizations also jahan pe blame culture bahut hota hai to wo organizations they lack productivity creativity you know no one is really t- you know looking forward invested. to you know invested in it or you know innovating or risk taking all of that kind of goes down mm-hmm. and ek uh, ek bahut acha quote tha um, iske bare mein where, where it which it said that you do not blame your shadow for the shape of your body <laughs> just the same i'd like to <laughs> <laughs> see that is typical aisha she <laughs> just gets these early in the morning so you do not blame your shadow for the shape of your body just the same do not blame others for the shape of your experience mm So it's an interesting uh, take on it because what blame does is it creates biases when we accuse someone else to defend our positions th- it gets in the way of uh, you know getting ahead it keeps you stuck over there rather than you know you may think that you've shifted the blame to that person and now you're rid of it mm-hmm. but trust me it stays with you and it really stops you from going ahead and taking sides eventually blinds you so blaming in a way to me is avoidance uh, right. it's easier to think that the other part is wrong or bad than to look inside yourself mm-hmm. and rather than sharing the responsibility because let's face it all the time it may not always be all your fault but instead of sharing responsibility you just blame one person or like a group of other people mm-hmm. and not take any of that responsibility yourself and avoiding that accountability um is blinding because you're just living a farce you're just going right. on and on and yeah. as you rightfully said you know there is no winning uh, in in blame you, mm-hmm. you just kind of lose all Keep the time lose. yeah and ek john burrows karke he's done a lot of research uh, on this topic he had said that you can get discouraged many times but you're not a failure until you begin to blame somebody else and stop trying सो यू नो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जहाँ पे आपको यू नो ना उम्मीदी मिलती है या आप हर्ट हो जाते हैं अपसेट हो जाते हो बट यू आर स्टिल नॉट अ फेलियर गोइंग थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसिस मिनट यू से कि हाँ ये तो इसका है वो तो उसका है तो दैट्स इट देन सो वेन यू अब्जॉर्व योर सेल्फ ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स वेर एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज एंड मे बी वी ट्राइंग टू हाइड समथिंग इन आर ओन सेल्फ यू नो आर ओन शॉर्ट कमिंग्स एंड दैट्स वाई वी पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स द टू थिंग्स राइट एक तो एक कॉमन क्लीशे है कि दे ऑलवेज थ्री साइड्स टू अ स्टोरी माई साइड योर साइड एंड द ट्रूथ and no? that's so true and then there's another quote which goes exactly with what uh, Aisha just said which said everybody's story is their true story oh exactly and i think this topic is a little more complex because it's not just ke you know hum kehte hain ke oh it's your fault you, you know tumhari fault thi ke ye gir gaya ya tumne ye galat kar diya whatever i think there's a lot of um, mental issues involved as well right uh, a lot of these dark personality disorders mein aap uh, dusre ko blame karte hain and you take um, you absolve yourself of all the the blame and again it's just trying to make up for all these um the, uh, you know the 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 self security issues that one has bilkul uh, yeah. and and isme jo hai aap aap zyada dusre bande ko blame karte hain rather than taking any kind of responsibility for yourself and then those feelings are also then associated with feelings of shame and guilt so it's a very very complex topic mm-hmm. yeah because uh, meaning i was talking to somebody last evening about it on my family group chat and they said actually if you go to see you did a topic i think we did it on uh, backbiting did we do that gossip mm-hmm. i think we did that yes and they said ye jo hai blame which is tohmat lagana ya ilzam dalna kisi mm-hmm. is it's far greater Uh, a wrong doing then mm-hmm. even backbiting and gossip really because uh, you know actually y- you're insinuating something for something that they never did right uh, so gossip then or just backbiting seems like a very minor level mm. uh, case of this where you've actually just gone and said that you know you know the whole blame is yours mm. so yeah absolutely and i think also um it goes into that whole thing of uh, gaslighting 
right yeah. it's one of the yeah. strategies used in gas lighting as well that's so true all right phone lines are open and phone lines are silent 9725019390 um i don't think we're going to get too many calls today this is a, a it's, it's a tough topic yeah i mean it's it's it, it's food for thought uh, so i think uh, we can probably start off by asking uh, our clients if uh, they've ever been blamed for something mm-hmm. where you felt that you know uh, i was put in a situation and and then how did you handle it how did you you know kind of defend yourself or mm-hmm. or what did you do or make of that situation so i think if we draw from our own personal experiences there's a lot to talk about because yeah i mean on a on a surface level when you just talk about the topic then uh there's not uh probably uh, some you know there's it's there's so many layers to it that you wouldn't know where to begin but i think we can draw from our own experiences and you just call them clients we'll call them listeners oh did i say clients <laughs> see i don't even realize when i do this <laughs> okay listeners right. listeners exactly 9725019390 yes, ma'am <laughs> all right getting back to our topic today which is the blame game and uh So I understand uh, that there are some beliefs that ji actually add fire to this Bilkul. whole blame game and you know i feel ki main shayad char belief ke bare mein baat karne wali hu abhi but itni sari ho sakti hai ki it's not limited to just because there be again as i said this topic is so full of layers hmm. that one belief could have a you know a, a, a layer underneath it and where we could even talk about so this is completely open for dialogue and discussion and for that we need to give you the studio phone number which is 9725019390 i think you people have forgotten it Yeah, I know. I mean, it's like I I gayi or fir phones ban ho gaye. Kya ho gaya? Chane ji challenge throw kiya hai tasneem ne aap logon ko. So, pehli to jo belief ke bare mein baat karna chahti hu ki hamari ek conditioning bol le ya belief bol le ki agar kuch galat ho to somebody else must be identified and blamed for it. Uski underlining belief ye ho sakti hai ki aapne bachpan mein yahi dekha tha with your you know with your parents, parents or something like that yeah you were reprimanded very heavily for whenever you took responsibility and said that you did something mm-hmm. so your punishments were far too severe or your me- your memories are so negative of having owned up and taken responsibility that then you learned the defense mechanism because what that what does the brain do the brain wants to protect you uh, at all costs so jab kuch negative cheez hoti hai so it wants to protect you and cause you least harm so if it has learned that if i take onus right now and i take responsibility uske consequences to bahut zyada negative honge so then let me shift blame and just pass it on to somebody else so mm-hmm. it could be from an you know it, it's so uh, alarming and sad in a way ki aapne you know that's what you learned uh, but that is why you know it's so important that we encourage ki jab bachcha responsibility leta hai of having done something wrong that you handle it correctly and i have seen so many times parents go ballistic and and that is definitely not ideal because for that you know teenage you know i'm not talking about a child who is just like you know age 1 to 10 but even in the teenage years i think it takes a lot of courage for them to come and admit that they have uh, messed up so just because they admit that they've messed up does that mean that they shouldn't get consequences they should get consequences but it need i mean that should be there definitely but it needs to be done in 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 a in a more learning environment in a more explanatory environment so there mm-hmm. could be grounding or there could be consequences uh, that need to follow mm-hmm. but it doesn't need to be accompanied with yelling screaming not talking fear and all of those other add-ons uh, which accompany the consequence and it's really funny sometimes i ask my kids like when they own up to something i ask them i said okay so now you tell me What should the yeah <laughs> what should the consequences be and i'm amazed because you know they will give the harshest punishment okay you can take away my phone or you know <laughs> you can ground me for the week or whatever and i wasn't even going there but they will come yeah, up with those and things and i think that's so amazing i mean i definitely uh, would uh, applaud you for that because there's obviously something going wrong right over there where they realize that if they've done something wrong they need to take the responsibility for it and it's still done in a very 
you know let's get on with it way where nobody is really not talking to anybody or you know nobody is like so fearful of their parents now that they are just afraid to ever come up and say anything mm-hmm. and l- let's face it we all make mistakes of course mistakes that reoccur and the same mistake that reoccurs then probably you want to you know look deeper at at your consequences mm-hmm. or the way that you are then talking to your uh, child but uh, apart from that i mean i I can remember a list of things <laughs> I've done which I'm not too proud about uh, in my That's teenage years. That's for another <laughs> show. That's your whole show. That's for a show for my mom. <laughs> All right, let's take a caller. Radio Azad, you're on the air. Yes, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. How are you? Good, good, good. aapko pata hai holidays and winter and right. you know, away from all the worries and responsibilities <laughs> yeah ye ek season ka ek uh, there you know there is like that free spiritedness in the air uh, you know you feel like kind of mm, chalo na kuch bhi nahi karte thoda maza kar lete hain <laughs> <laughs> i wish mujhe to aaj kal aaj kal ye haal hai tasneem ke khana pakane aur khane ko bhi kehti hu main Just, you know. Like, can we just order <laughs> out or order <laughs> in? Yeah. <laughs> Sometimes we need to do that. Yeah. Yes, yes. Away from all the, you know, daily chores and responsibilities. Mm. <laughs> Bilkul. <laughs> yes. So I can, uh, I, I'm lucky enough that I can say that, that I, I can do that for a few months. Which is amazing. In fact, <laughs> मैं uh, अभी सुबह ही I was talking to my husband and I said ना मुझे 15 दिसंबर के बाद कुछ भी नहीं करना. So he just laughed at me and he said, "Haan, chal dekhte hain." <laughs> Because you always say these things and eventually they don't. आप घर के sorry घर के माहौल में होते हैं ना तो वहाँ कुछ ना कुछ काम होते हैं. I know. घर पे हम निकल आते हैं ना तो फिर जरा सी free spirit हो जाती है. Yeah, can you please tell this to my husband? Like एक आप email उनको भी लिखी दीजिए. Because मैंने उनको सुबह ही बोलते हैं निकल जाते हैं निकलेंगे नहीं तो फिर करते रहेंगे कुछ ना कुछ. And he was like, "नहीं घर पे आराम करेंगे ऐसे नहीं होता आराम घर पे." नहीं कुछ ना कुछ काम और पता नहीं मेरी कुछ रूह के अंदर बेचैनी है कि फिर आई हैव टू फाइंड समथिंग कि मैं कर लूं या काम की इतनी हालत है आपको गिल्टी करा अपने आप को देते हैं I think you are like uh, a soul sister from an from <laughs> because it's so true I exactly am ghar pe rahungi to I feel restless anyway yeah okay that was a little yeah. bit of personal sharing right there aap bataye aap blame ke bare mein bataye kya hai to sneem ye to mazey ki to baat hai kabhi kabhar yeah, i know right acha yeah. blame pe aap log kar rahe hain ji to mujhe yaad padta hai aapka ek program projection pe and hmm. i love that program bilkul ki usme jahi wahi cheez hai na kya jab hum project karte hain to hum blames bhi karte hain hmm ke uh, वो चीज जो आई थिंक सामने वाले ने सोची भी नहीं है की भी नहीं है फिर भी हम ब्लेम डाल देते हैं सिर्फ अपने माइंड में एक चीज क्रिएट करके उस पर बिलीव करके अगर हम तो आई ऑलवेज डू दैट व्हेन समबडी पुट्स अ ब्लेम आई टेल द पर्सन दैट आई विल लिसन टू बोथ द साइड एंड देन आई कैन यू नो इफ दे विल पुट द ब्लेम ऑन अदर पर्सन सो आई हैव टू फाइंड फ्रॉम दैट पर्सन टू वेदर इट इज ट्रू और नॉट वॉट इज द अदर साइड स्टोरी तो आई विल गो फर्दर विद यू पीपुल के ब्लेम आप किस पैराए में आप बहुत डिफरेंट ले जाती हैं तो फर्स्ट आई विल लिसन जस्ट मैं वेलकम करना चाह रही हूँ वेलकम बैक एंड जस्ट यू नो कॉल करके जरा सा वार्म अप सेशन हो जाए आई विल कम बैक ओके साउंड गुड थैंक यू रेडियो आजाद यूर ऑन दियर हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम जी यूर ऑन दियर जी जी आप ऑन एयर हैं ओके ओके फ्रॉम पाकिस्तान ओ हेलो सारा वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच मैं आपका शो तो रेगुलरली सुनती हूँ लेकिन आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने कहा चले हम भी एंट्री मारते हैं जी वेरी नाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कैसे हम लोग कैसा आपका शो चल रहा है वो तो मैं सुन रही हूँ है काफी अच्छा जा रहा है आपका शो थैंक यू आप कब से सुन रही हैं आप कब से सुन रही हैं काफी टाइम से मैं सुनती हूँ आपके शो को लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं मैं आपका शो सुन रही हूँ काफी टाइम से ओके जो 
मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप जब किसी पे इल्जाम लगाते हैं या आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं जब आप उस पर श्योर नहीं होते कि ये बात वाकई ऐसे है बस आप अपने माइंड से अपने अपने माइंड से सेट कर लेते हैं कि ये स्नैरियो होगा लेकिन आप कंफर्म नहीं होते कि ये बात है या नहीं है बस वो लोग जो होते हैं ना असल में जो है वो ऐसे कंट्री में खुला होते हैं बस उनको अपनी जात पर यकीन नहीं होता ये वो फिर नेक्स्ट पर्सन के बारे में भी ये बात सोच सकते हैं कि ये मुझ में ऐसा है तो नेक्स्ट में भी होगा तो बस ये अपना अमृतसर बनाए अपनी सारा आपकी आवाज थोड़ी कट रही है आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है दोबारा कहिए मैं कह रही हूँ जब आप जब आप खुद ठीक होते हैं फिर आपको सब ठीक लगते हैं लेकिन जब आप खुद ही मतलब थोड़ा सा लाइन से आउट हैं तो फिर आपको यही लगेगा कि सभी इसी तरह है बिल्कुल इसलिए सबसे पहले इंसान को अपनी इतलाह करनी चाहिए मैं क्या हूँ एग्जैक्टली लुक इन एंड देन आप देखें कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं और आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल ऐसा ही है जब मैं सलाम कहना चाहूंगी सलमान को और मैं सलमान की कजन हूँ तो मैं उन्हीं के थ्रू वो उन वो आपकी तारीफ बहुत ज्यादा करते थे पर मैंने आपको जो है वो सुनना शुरू किया है आज मैंने सोचा कि वाकई तारीफ के काबिल हैं तो फिर मैं भी कर लूँ जाके अच्छा अच्छा चलिए थैंक यू सो मच अप्रीशिएटेड और बहुत शुक्रिया सलमान भाई आप का कि आप रेडियो आज़ाद के बारे में दुनिया भर में हमारा हमारे प्रोग्राम के बारे में फैलाने बहुत शुक्रिया और कॉल करते रहिएगा सना जो है मैं उनको भी सलाम कहना चाहूँगी वालेकुम सलाम जी बाकी सबको मेरी तरफ से सलाम और बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर रेडियो आजाद यूर ऑन दी एयर अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज वालेकुम अस्सलाम सलाम ब्यूटीफुल लेडी तो आप है भाई आपके हर एंगल के फोटो क्या आते हैं जी मैंने कहा यही सुनना चाह रही थी इसलिए फोन किया अच्छा चलो खुदा बताए आपके टॉपिक मुझे कहना मैंने बहुत से लोगों को देखा है यू नो दे उनको पास ना होगा यू नो मे बी दे है तो वो उसको लेके खींचते हैं यू नो और कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा था बट आई थिंक यू नो हम हम जो है ना वी पावर टू चेंज थिंग ह्यूमन नो के लेकिन आप हम वो तो नहीं ना हम उस जगह से आप जब एक उम्र में पहुंच जाते हैं जब आप खुद एडल्ट बन जाते हैं तो उसके बाद यू हैव दैट पावर तो वो आप चीजें ड्रैग नहीं कर सकते हम दरअ नहीं है कि एक जगह पर लग गए तो लग गए आई लाइक दैट ट्रू नो ये थोड़ी कि आप वही वही चीजें वो अपने अपनी और आपके साथ भी लेके चलते हैं यू नो की मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ऐसा किया था इस तरह करो राइट right. ये तो वो अपने चाइल्डहुड को ब्लेम करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा करते हुए तो यू नो इवन दैट इज नॉट राइट बिकॉज आप जब बड़े हो जाते हैं ना तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हो दूसरों को जो आई थिंक वो हम लोग एक ही वजह से करते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि अपने कंधों पर से वो बोझ हमको हटाना होता है तो वो कहते हैं ना बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक यू नो हम लोग और आप किसी को चेंज करना आप आप किसी को चेंज कर नहीं सकते नहीं कर सकते बिल्कुल हाँ ओनली कंट्रोल यू हैव इज ऑन योर ओन सेल्फ तो अगर अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है ना तो यू हैव अ पावर टू मूव अवे और डू वट एवर यू नो डिस्टेंस रखते हैं अपना बस इंसान रिलेशनशिप के अंदर ऐसा होता है कि चले इंसान बाहर के लोगों को तो छोड़ सकता है घर के लोगों को तो जो आपकी इमीडिएट फैमिली में होते हैं लोग कुछ नेगेटिव लोग होते हैं उनको तो छोड़ नहीं सकता है पर उनके साथ भी आप अपना यू नो यू नो आप अपना डिस्टेंस रख के चल सकते हैं और इस तरह ब्लेमिंग दैम यू नो राइट राइट तो यही यही मेरा बस बोलना था मुझे कि अगर बाद में आती हूँ गाड़ी चला रही हूँ ओके थैंक यू आप पॉइंट आए तो बताती हूँ जरूर थैंक यू सो मच so let's throw this question out to our audience and that is why is it terrible to blame others 
why mm-hmm. why is it terrible to blame others uh, this is something to think about arjuman very good point actually both hamari jo nahi caller sara and arjuman ehsaas se kam tari ah bas main to yahi seekh ke jaane wali hu aaj zara fir se aap irshad farmayenge ehsaas se kam tari oh ho ho acha so um, you know our own insecurities is one of the major reasons why we put the blame on others where we lack it's and it goes back to shanaz ji's point this is like projection hum dusron ko blame karte hain lekin actually we what we are struggling with is blaming ourselves yeah okay? and that's why we push that blame out right so so that's uh, where all that comes in and and then arjuman's point ke um when you have a terrible childhood you've seen your father do this with your mother or you know maybe your mother do this with your father and you perpetuate it and we've talked about this ke in an abusive household okay uh or in a narcissistic household the children will then perpetuate that behavior that they have seen uh, arjuman it's not that easy to shake it unfortunately it's remember it's years and years and years of socialization in your formative years this is when your personality and your traits get uh Jeevan formed could. right um and yeah i mean as yahan uh, pe i would just like to add ki एक तो इट्स वेरी ट्रू कि यस आई मीन वेन इट्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग यू डोंट इवन रियलाइज यू नो यू डोंट रियलाइज योर बिहेविंग इन दैट वे एंड जैसे हर चीज़ की शुरुआत अवेयरनेस है ब्लेम की भी जब वेन वी कम टू हाउ वी कैन स्टॉप ब्लेमिंग एंड अवॉइड इट दैट फर्स्ट पॉइंट देयर इज अवेयरनेस बट हैविंग सेट दैट वांस दैट अवेयरनेस हैज कम इन देन येस देन अर्जुमन एब्सोल्युटली राइट we are individually responsible to not carry uh, the burden of what didn't work uh, mm-hmm. for us um forward but that awareness is key and a lot of people uh, i have seen who have gone through lots in their childhood don't have that awareness so they're just functioning s- subconsciously in the way that they are and there are red flags for example if your relationships uh, are not working out like i'm not talking about the relationships you you, you know you have those conversations every 5 years and 10 years and 15 years uh, i'm talking about deep male to female relationships when those are not working when people are telling you the same things over and over and over again those are major red flags yeah right? i mean that and, and you know na har baar ek gatt to hoti hai aapko pata hai aapke liye you know which what is working for you and what is not if anyone tells me that no i am oblivious to that i'm sorry i think you need to dig deeper mm-hmm. you will know wo ek consciousness ek deep level understanding hoti hi hai right but and also if all your relationships are ending in the same way then you know ke aap kuch kar rahe hain not the other yeah, person that, that too that all too. right let's see we have a few callers radio mm-hmm. azad you're on the air जी आयशन तस्नीम सवाल मेरे जहन में अर्जुमन की बात सुन के ये भी उभरा कि मोस्ट ऑफ आर ईस्टर्न कल्चर्स जहाँ पे माँ बाप आर ऑलवेज राइट दे डोंट किड दे डोंट हैव एनी से इन द हाउस दे डोंट हैव एनी ओपिनियन दे कॉन्ट इंटरफेयर इन एनी थिंग यानी कि कल्चर हमारा ऐसा है कि अगर आप माँ बाप से बहस में पड़ेंगे तो वो बेइज्जती होगी या डिसरिस्पेक्ट होगी तो so, उस कल्चर में बच्चे जो हैं मोस्ट ऑफ द अरेंज मैरिजेस आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द अरेंज मैरिजेस कि वो अच्छी ना निकले तो वो बच्चा या बच्ची जो है सारी जिंदगी दिल के अंदर चाहे वो माँ बाप को ब्लेम ना करें लेकिन दिल में ये होता है कि मेरे माँ बाप ने ये फैसला किया था mm-hmm. जब mm-hmm. मैं ये कंपेरिजन वेस्ट में आके मैंने देखा कि किड्स आर अलाउड इवन किसी शख्स ने कंपेयर किया ईस्ट और वेस्ट को कि इवन बाप पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ बर्गर यू वुड लाइक हमारे यहाँ तो वो कहेंगे कि नहीं सर पे थोप देंगे और कहेंगे यही खाना है तुमने तो हमारी अप्रोच और वेस्ट की अप्रोच में डिफरेंस है तो उसमें ये होता है कि इवन लड़की की शादी हो लड़की की रजामंदी या लड़के की ना भी हो बट दे हैव टू अबाइड एंड दे हैव टू लिसन टू द पेरेंट्स बिकॉज दे हैव नो चॉइस दे आर लिविंग इन द सेम हाउस पेरेंट्स आर अफोर्डिंग they are not financially on their own feet so there are so many factors where 
ये नहीं है मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप या जहाँ नासिसिस्टिक एनवायरमेंट है माँ बाप का वहाँ तो बच्चों को सफर करना है लेकिन वैसे भी जर्नलाइज वी डोंट हैव एनी से इन डिफरेंट थिंग्स नाउ बिकॉज द वेमेन इज इन मेजोरिटी पावर एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड फाइनेंशियली स्टेबल सो नाउ दे हैव स्टार्ट यू नो देर ओन वे तो वरना तो ये कि ब्लेम जो है समटाइम्स दे आर जेनविन टू एंड समटाइम नॉट नॉट जी बिल्कुल थैंक यू शहनाज जी रेडियो आजाद यूर ऑन दियर जी वालेकुम असलम कहाँ थी इतने दिनों यही हो आप लोग कैसे हो बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं हाँ बस ठीक हो मैं वो अभी आपकी एक बात सुन के मुझे ये ख्याल आया कि दूसरों को ब्लेम करते लेकिन खुद को नहीं मतलब हम अपने आप को पॉइंट आउट नहीं कर लेते तो बाज ऐसा होता कि वो गल, वो गलती हम नहीं करते हम बहुत केयरफुल होते हैं उसमें और जो अब जैसा सामने वाला है तो उसको क्या है एक बैंक अकाउंट है अब बैंक में बैंक में जितना पैसा है उसको पता नहीं होता एक तरफ से वो चेक इशू करता है एक तरफ से डेबिट कार्ड यूज करता है तो उसमें क्या होता है अब वो अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर उसको फिर मंथ एंड में एक स्टेटमेंट आता है आपको है ना ओवर ड्राफ्ट हो गए आपके थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव इस तरह आपके डिडक्ट होते रहते हैं तो वो गलती एक बार नहीं दस बार बीस बार पच्चीस बार वो ऑलवेज वो अब वो गलती नहीं लगती या तो वो सामने वाले को या तो उतना समझ में नहीं आता या फिर उसको शौक होता है कि चलो नुकसान उठाए तो फिर जब मैं करती हूँ तो मैं क्या है मैं अपना अकाउंट हमेशा मैं ओवर ड्राफ्ट मैं कभी भी आज तक मैंने ओवर ड्राफ्ट नहीं किया नहीं। तो इसके लिए जो है हम बार बार ब्लेम करते कि तुमने ये किया लेकिन फिर एक एक वक्त ऐसा आता कि हमको ये सब ये सब हमारे जहन से निकल जाता हम चाहते कि ठीक है जितना नुकसान भरना है भरो तुम्हें खाई में गिरना है तो गिरते रहो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है ठीक है या ये लेकिन जब सामने वाला वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता या समझने के लिए उसके पास इतनी खूब ताकत ही नहीं होती तो हम सोचते है चलो इनको खाई में गिरना है इनको लॉस उठाना है उठाते रहे क्यों अब हम अपने अपने माइंड को क्यों थकाए राइट ठीक है थैंक यू श्रेय जी और कॉल करते रहिएगा ठीक है वी मिस यू इनपुट रेडियो आजाद यूर ऑन दर असला जी वाले लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट देना भी ये भी चाह रही थी लेकिन बाद जब आता है हमारे एनवायरमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे अतराफ जो लोग होते हैं बाद जब हमें शीशा नहीं दिखाते हैं हम इंसान को अपनी गलती नहीं समझ में आती है तो वो आपके साथ आपकी यू नो आपकी गुड बुक में रहना चाहते हैं और आप आपकी मतलब हर बात पे आपकी पीठ थपक रहे होते हैं और आपको शीशा नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है तो आप यू नो तो जस्ट वाई यू थिंक यू नो इट्स नॉट योर फॉल्ट तो समबडी है मेरर समाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप अपनी आप गलतियाँ कर रहे हो उसके आप जिस जिस तरह से आप बड़े होते हैं जैसे आपने कोई गलती करी आपके माँ बाप ने आपको नहीं इस पर रोका तो फिर दस हाउ आपकी पर्सनालिटी वो बन जाती है इस तरह से कि आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहा जहाँ पे जो बच्चे होते जो होते हैं जो अपने आप को खुद रेस करते हैं यू नो देर पीपल अनफॉर्चुनेटली उनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं तो वो उनको कोई कहने करने वाला रोकने वाला नहीं होता है तो ये सब आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड हुड यू नो आपकी अर्जुमन यू नो वट माई टू सेंस अबाउट दिस इज When you're growing up, of course the parents have that responsibility के आप रोके टोके you know teach morals, what is right, what it, what is wrong, ethics. Once you grow up, I don't want people to show me the mirror. I don't want no, people no, to no, 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 tell me what's wrong with me. I I love it if people don't do that and they say, you know, we just love you the way you are. You're perfect the way you are for me. I mean, I have a hundred different shortcomings, but yes. we don't care about them. For for us, you are perfect, right? So. Yes. चीजें जब से खुलते हैं और आप मुझे बताए कि आपको किसी को रिवेनर दिखाने की जरूरत है आप खुद रोज देख लेती हैं 
ठीक है थैंक यू ओह थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू जी तो बहुत सारी आई मीन आई फील इतनी आई मीन वी डग डीप राइट हेयर इन सो मेनी ऑफ दोज कॉल्स आई मीन येस वन एस्पेक्ट इज दैट इफ यू हैव बीन ब्रॉट अप वे यू नो मेरा बच्चा तो बेस्ट बच्चा उससे तो कुछ यू नो बुराई हो ही नहीं सकती देन यूर ब्रॉट अप एज आर जुमन इज सेंग विद दैट माइंड सेट सो वंस इन अ वे वेन लाइफ कैन ऑफ मेक्स यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस एंड यू नो नॉट थ्रू सम वन बट थ्रू सर्कमस्टांसिस समटाइम्स यू नो गॉड हैज इज ओन वेज ऑफ शोइंग यू दैट मिर सो टू स्पीक uh maybe important life lessons that one needs to learn and another layer that i really liked is what uh you know um was that decision wali baat mm mm-hmm. uh ki kabhi kabhi jab you know apne eastern families mein jo shanaz ji baat kar rahe the ki decisions parents hi le lete hain bachpan se leke bahut had tak uh you know the decisions are made for you so therefore the question that came in my mind was can then lack of decision making lead you to just kind of blame the world blame the society blame others for things because from childhood you've just not been given the importance or the individuality of having the onus of being able to take small or big decisions on your own so that's another really uh, you know interesting layer to to dig mm. into so right. so many things that so many people said uh, in the calls um, yeah. were and, and really amazing and what sureenji said also yeah. that that you know what's the point of blaming somebody if they are just not willing to listen as yeah. well then you just let them you know be and be and, <laughs> and say, suffer the consequences yeah, it's your journey so if you huh. still don't want to uh, learn then this is only so much that i can do right so we are very 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 interesting points over there and mm-hmm. i think uh, another uh, belief that i would want to talk about and in fact my second and third belief kind of go let's hand let's hold that oh let's uh-huh. hold that let's go to a commercial break and we will be right back you're listening to double shot espresso on radio azad <laughs> 